오래감에 이제 원인 아까 백혈병에 대해서 말씀해 주셨는데 백혈병 좀 차이가 있을까요? 어 그렇죠. 어 그래 백혈병은 지금 현재까지도 원인을 모르는 경우가 대부분이고요. 중금속이라든지 방사능에 대해서 피폭을 받았다든지 뭐 천리 방사선 문제, 반도체라든지 뭐 이런 것들은 전부 유기용제, 중금속 문제거든요. 어, 그래서 이제 그런 게그 정도만 알려져 있고요. 하지만 림프종 같은 경우는 특징적으로 뭐 바이러스 특정 몇 가지, 한 서너 가지 바이러스에서 이미 이 병이 걸린다는 게 확실히 알려져 있고요. 어떤 면역 억제제를 장기식을 많이 하는데 오늘날 면역 억제제를 굉장히 오랫동안 쓰게 되는 경우에 면역기능이 떨어지면 이제 발병되는 특징적인 림프종 종류가 있고요. 뭐 이런 이유 때문에 어, 결국은 음, 그런 쪽의 치료를 조금 더 음, 굉장히 표적 중심으로 암세포만 공격하고 정세세포는 살리는 그런 식으로 점점 변형을 시켜야 아마 조금 더 음, 이런 병의 발병도 좀 줄일 수 있다는 라 거고요. 조금씩 다르지만 전반적으로 보면 면역체계 문제입니다. 백혈병 같은 경우에는 뭐 주로 좀 나타나는 성별이나 연령대 좀... 어, 연령에 따라서 가령 소화가 걸리는 암 중에서 암 중에서 가장 많은 게 백혈병입니다. 그러니까 15세 이하의 은 아이들한테 가장 많이 걸리는 건 이제 백혈병이고요. 일반 고용하면 상대적으로 좀 적죠. 근데 가령 성인에서 이제 가령 백혈병이나 림프종의 발병 순위를 보면 국가 통계에 의하면 전체 암의 발병 순위 중에 림프종이 한 10위 정도밖에 안 되고요. 그 다음에 백혈병은 전체 다 급성, 만성 다 합해야 발병 빈도가 한 11일 정도 됩니다. 그러니까 상대적으로 일반 고용암이 이제 성인에서는 좀더 많이 생기고 소화에서는 이제 혈액암 쪽, 이쪽 백혈병 쪽이 좀 많이 걸린다 이제 이렇게 볼수 있고요. 최근 들어서 어 백혈병이나 이런 혈액암 발병률이 굉장히 증가한다 이제 이런 그 어떤 데이터들이 조금씩 있는데 그 이유는 평균 수명이 늘어섭니다. 평균 수명이 늘다 보니까 어, 가령 1년 수명이 늘 때마다 혈액암의 발병 그 가능성은 50배가 넘거든요. 그러니까 점점 평균 수명이 늘다 보니까 피 만드는 세포는 이제 점점 노화되고 이러다 보니까 이게 죽지 않는 영속적인 세포를 만들어야 되다 보니까 이제 혈액 쪽에 이제 암이 많이 생기게 되고 그래서 결국 발병 빈도는 굉장히 급속도로 평균 연령이 연장되면서 급속도로 증가하고 있는 게 추세입니다.